Ya basi ni kwa mara nyingine tena ndio na nyumba katika season nyingine mpya kabisa. Leo tunakwenda kutazama picha moja ya tofauti sana. Hapa ni ile picha ambayo ilikuwa kusubiri na wengi zaidi. Eh Korea moja nguvu sana ambayo wanaita Mr. Robot. Mimi ni kwambia kwamba tena sambamba mwanzo mwisho kwa sababu ndio sehemu ya kwanza tu. Eh picha moja safi kabisa ambayo natumai kwamba utakwenda kuipenda zaidi. Kama nilivyo kwambia kwamba wanaita Mr. Robot na Korea ndo nyumbani. Atumia sasa DJ skills na kuletea picha moja ya kitofauti. Ya kwanza kabisa ni picha ambayo imechezwa kisasa. Mm. Lakini pia story yake ni ya kitofauti vile vile. Tuna sambamba kama ifuatavyo. Usije kusahau pia hapa inatoka The Industry Movies Production pamoja na White Forelli. Eh tunapatikana hapa kare yako Agro na Likoma ndio na White Forelli. Hapa ndo same pekee sana pakuja kujipatia zile picha. Kobea jumla na Roger Reja season za aina zote zinapatikana hapa kare yako ndio na White Forelli. Bila kupoteza time ni moja kwa moja katika sehemu ya kwanza. Sambamba nami DJ Skills nikizidi kuwakilisha mita the Industry Movies Production. Pembeni hapa niko na pacha wangu nguvu sana wanamuita Carl Pizu Mwamba. Anazidi kuwakilisha mita ya Ja Production. E, pande za kule Gusero za Nati. Kama kawaida. Okay basi e, bila kupoteza time ni moja kwa moja katika sehemu na ufata sehemu ya kwanza kabisa wanaita Mr. Robot Mzee. Hebu tuna kwanza katika sehemu ya kwanza. Alafu mambo mengine ni baada ya sio hii hapa. Kama nilivyo kwambia kwamba ni picha ya kitofauti zaidi wanaita Mr. Robot. Karibu. Okay basi na sasa tunaanza rasmi kabisa katika sehemu ya kwanza. Kama nilivyo kwambia kwamba ni picha kitofauti sana hapa wanaita Mr. Robot. Mwanzoni kabisa mwa episode ya kwanza tunaanza kama ifuatavyo. E, mwanzo kabisa ninavyoonekana kwamba kuna robot mmoja ambaye yuko maeneo haya hapa. Huyu hapa ni robot ambaye ndo alikuwa na malizo malizi wa kutengenezwa. Yupo mwanamke mmoja ambaye alikuwa akifanya kazi za kumtengeneza roboti huyu hapa. Ni katika maabara fulani hivi asiri mtu wangu. Nama, ni mwanzo tu picha safi hapa ambayo wanaita Mr. Robot. Huyu hapa ni robot ambaye ilikuwa inatakiwa atoke kwa mfano wa mtu fulani. Huyu mwanamke ni kwamba alimtengeneza huyu roboti kwa sababu fulani. Huyu robot wanamuita na mshini. Huyu mwanamke wanamuita O Rora. Mwanamke ambaye alikuwa akifanya kazi za kumtengeneza roboti huyu hapa. Sasa ndo namalizia malizia kazi yake. Huyu hapa ni roboti ambaye ni mtoto na mama akamtengeneza roboti huyu hapa yani amemtoa mfano wa mtoto wake. Kipo kitu ambacho kilisababisha mpaka mama akaamua kumtengeneza huyu roboti kafara na copyright kabisa na mwanaye. Atumia sasa robot anafunga macho yake na anajitambulisha. Wanamuita na mshini. Mama kwa mimi nase. Kafara na copyright kabisa na mwanaye. Mama anasema mwanangu nilikumisi. Kipo kitu ambacho kilitokea kwa huyu mwanamke ni kwamba ni mtu ambaye alipata kuweza kutengana na mtoto wake na ndio maana akaamua kumtengeneza roboti ambaye huenda atamliwaza atamuona kama mwanaye nini ambacho kilitokea na kitu gani kilisababisha mpaka huyu mwanamke akatengana na mwanaye unaambiwa kwamba mwanadamu anaweza kutengenezwa vile vile nama sasa tunarudishwa nyuma kabisa ile tujue nini ambacho kilitokea ni kitu gani ambacho kilisababisha mpaka mama akatengana na mwanaye ni mwaka mmoja ambao ulipita kabla mama kuchukua maamuzi ya kumtengeneza roboti. Ni mwaka mmoja na saba uko ndani ya Korea ya katika mji ambao wanauita Seoul. Doksi. Kama nilivyo kuambia huyu mwanamke wanamuita Aurora ni mwanasayansi ambaye ni mzuri sana. Basi leo yuko hapa ni katika darasa fulani hivi. E, wakati wao alikuwa akitoa mafunzo kwa wanafunzi fulani ni kuhusiana na kumtengeneza roboti kumbadilisha kwa mwanadamu yani una uwezo wa kutengeneza mwanadamu Mama na mwanaye anapenda sana kumfananisha mtoto wake na roboti Anya Mtoto anasema hapana mama mimi hapa sio roboti Mtoto anachukia sana pili mama napo muita ye roboti Sasa huyu hapa ndo mtoto wa huyu mwanamke ni kabla ya mama kutengana na mwanaye Mama anasema wewe ni mtu bana nakutania tu Jamani Huyu hapa ni mtoto wangu wa kiume ana umri wa miaka saba. Natamani sana mwanangu angekuwa kama robot. Eh, mshamba hey, mbona kama unyamaze? Fahami jana, kezoke. Mtoto anasema mama usijali, mtanyamaza tu. Ha. Mama na mtoto huwa wanataniana sana. Tuiraba. Mama anasema, e, kama ukirudi tena kunipigia kelele, nitamtengeneza robot ambaye anafanana na wewe." Mtoto anasema, "Sawa, lakini mimi nampenda sana baba zaidi. Yaani sikupendi wewe unampenda baba. Ni utani tu." Haya. Mama amemaliza mafunzo na nini? Basi, ipo una mwanaye. 
엄마가 아빠 마음속에 들어가 봤어 Toto nasema kwa kweli mama nakupenda sana kwa sababu kwanza umeingia katika moyo wa baba yani baba amedata na wewe. Mama nasema muda sio mrefu baba yako atafika hapa. Mimi hapa ni chanaifu. Hebu ngoja kwanza nimpigie baba simu. Toto akachukua simu ili kumpigia baba yake muda sio mrefu natakiwa baba aje hapa kwa ajili ya kuja kuachukua. Hapa ni nani ya Korea? Eh. Anashangaa simu ya baba inaita. Simu ya baba inaita. Mama alishangaa ipo mtu mmoja ambaye anafika hapa. Cha ajabu mtu hapa amekamata simu ya babake na huyu mtoto. Hebu bwana. Mama aliogopa sana. Na ghafla wanafika vijana kadhaa. Mama alishinda kuelewa kwamba ni kitu gani ambacho kinaendelea. Mtu hapa alitoa ishara kwamba mtoto achukuliwe. Mama anauliza nyinyi kina nani? Mtoto anachukuliwa pale pale. Mtoto anasema hapana namtaka na mamangu. Shina. Mtoto anachukuliwa mzee mzima. Mtoto anatenganishwa na mama yake. Mama. Mama anasema hapana. Mwanangu, mwanangu. Hey bwana. Mtoto anachukuliwa pale pale mzee mzima. Ndani ya Korea. Mama anasema ni acheni huko. Naomba nisamehe kwa sababu nimekushtua. Lakini tumetumwa na babu wa huyu mtoto. Mama anasema kwa nini? Babu yake na huyu mtoto wamesema kwamba hatutaki sisi. Eh? Mama anasema ndio hivyo. Mama anasema hapa nimekuja kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa wanafunzi wangu. Eh? Hasa nakuaje? Kiko. Hiyo simu vipi? Mbona umeshikilia simu ya mume wangu? Mume wangu yuko wapi? Eh? Mama alitaka kujua kwamba mume wake yuko wapi. Mtu hapa alimpatia mwana mama karatasi fulani. Hapa ni karatasi ambayo ilikuwa na maelezo zaidi ni kwamba mume wake na huyu mwanamke kapoteza maisha wanasema usiku wa jana basi mtu huyo alijua. Jamaa anasema ndio hivyo mume wako hayupatana katika hii dunia. Usiku wa jana aliteketea kwa moto yani alijua ndani ya nyumba. Mama kwa mimi. Heti amekufa. Hasmida. Mtu huyo anasema ndio mume wako amejua. Kwa nini ajiue? Juzi tu hapa ndo alienda kumuona babake. Sasa ni kwa nini mume wangu amejua? Hapana. Hey bwana. Mama alikuwa na wasiwasi ni kwamba mtoto amechukuliwa kapelekwa kwa babu yake. Maana ni kwamba ni kwa baba mkwe na huyu mwanamke, yani ni baba wa mume wake. Umeona eh? Kwa hiyo baba mkwe kamchukua mjukuu wake. Na naomba kwamba baba mkwe basi ampende sana mkwe. Jamaa anasema ndio hivyo, tutasamea mtoto, tunampeleka kwa babu yake. Na wewe unatakiwa utulie. Muda sio mrefu tatumua pesa ili ukae mbali kabisa na mtoto wako. Kwa mama anadhulumiwa mwanaye. Alafu taarifa za ghafla ni kwamba mume wake kapoteza maisha. Eh hey bwana. Mama kuamini. Mume kapoteza maisha. Maskina Mungu mama alihuzunika sana. Yeye alikuwa afahamu chochote na leo ndo ni siku ambayo alikubaliana na mume kwamba wakutane kwa sababu alikubaliana kwamba waende same flani. Mume wake anamuita Jangu. Anasema yobo. Ni lazima utakuwa mpweke sana. Mama alilia sana. Mume ndo hivyo kapoteza maisha. Ni taarifa za ghafla mtu wangu. Mume kapoteza maisha yani kajiua jana usiku. Mama lilom sana. Nini ambacho atafanya? Akicheki ndo hivyo mtoto kachukuliwa. Babu kamchukua mjukuu wake. Hapa kuna siri nzito sana mtu wangu. E, kati ya mkwe pamoja na baba mkwe, yani e, kati ya babake na mume wa huyu mwanamke. Mama anasema usijali mume wangu. Mtafanya juu chini ni mchukue mtoto wangu. Mama anakula kiapo kwamba lazima ataenda kumchukua mtoto maana ni kwamba muda mrefu anataka kufunga safari kwenda kwa baba mkwe. Basi siku inafuata mama akupoteza time. Moja kwa moja mzee mzima e, katika nyumba ya baba mkwe, yani e, kwa babu wa mtoto wake. Vunja geti mzee mzima. E, katika nyumba moja ya kifari kwele kweli. Baba mkwe ana pesa sa mchezo. Mama amekuja kumchukua mjukuu wake mzee mzima. Yaani mama amekuja kumchukua mwanae. Ha. Yuko na pesa za kutosha mzee. Yuko na begi la pesa. Yeye anachotaka ni mtoto. Ataki kabisa kumwacha mtoto kwa babu yake. Walenzo anafika hapa kwa ajili ya kumzuia. Anafika mwamba huyu ambao anamuita Seong Jong. Anamuita Jong Gil. Mama anasema hizi hapa ni pesa ambazo nakupatia. Namtaka mtoto wangu. Hizi pesa hapa basi nakupatia wewe. Sawa eh? Wewe mwenyewe unafahamu kabisa kwamba hizi pesa hapa nimekuletea kwa sababu gani? Jamaa anasema nimeshtuka. 
Yes. Mimi nijua labda kwa sasa wewe utakuwa na uzuni jua kifa cha mume wako. Eh? Ah! Mwanangu, so. mama yako ni kwa hapa. Tafadhali jitokeze. So. Mama yako nimekuja kukuchukua. Uko wapi mwanangu? Oh, yeah. eh, jitokeze basi. Ma. Ghafla mama anasika naitwa. Toto huyu hapa. Hapa ni kwa babu wa mtoto. Kwa baba mko wake na mwanamke. Mama kwa mimi nafsi baada kumuona mwanae. Hali fry. Sana. Mwanangu, uko salama? Ni hapo. Kwa mumia popote pale. Mama wewe mna kokta yenye. Nilikuwa na wasiwasi sana na wewe. Mama ni pokuchipusi. Nilikumizi sana. Ndio mwanangu. Mimi hapa siondoki na wewe. Mimi nitabaki hapa hapa. Kwanza hapa nimepapenda. Nime, nime Nitaishi hapa na babu yangu. Kuna maana gani kusema hivyo? Eh? Nina ambacho umeambiwa? Nina ambacho mmemfanyia mtoto wangu? Sasa cha ajabu mtoto atake kuondoka na mama. Mama anasema tuondoke, mtoto atake. Hasa mimi sitaki kufa kama baba. Nini? Baba kafa kwa ajili yako mama. Wewe ndio umesababisha kifo cha baba. Nani kasema hivyo? Nduka ndo ante kro. Nani amekuambia hivyo? Aro. Apa. Toto anasema ndio hivyo mama. Utansamee. Mimi siwezi kuondoka na wewe hapa kwa sababu kama nikiondoka na wewe nitakufa kama jinsi baba alivyokufa. Kwao naomba niache na, na, na baki hapa hapa kwa babu. Siondoki, ondoka. Hey bwana. Toto alimkana mama yake. Yeye anadai kwamba atake kufa kama jinsi baba yake alivyokufa. Baba amepoteza maisha kwa ajili ya mama. Kwa sasa kuondoka na mama inakuwa ni ngumu. Anaogopa kwenda kufa kama jinsi baba yake alivyokufa. Hey bwana. Toto anabaki hapa hapa kwa babu. Wakati babu huyo hapa. Ni mzee mmoja ambaye anamuita Namgunho. Ya kokeleso. E, nimefanya e, kama jinsi nilivyokuahidi. Hautumfanyia chochote kile mamangu? <tuh> Babu anasema ndio, sitomdhuru mamako. Ni kwamba mtoto alimwambia vile mama yake ili mama abaki kuwa salama kwa sababu aliambiwa kwamba e, kama akikubali kuona kama mama na mama yake basi mama yake atauawa. Kwa hiyo ilibidi mtoto amkane mama ili mama asije kupata matatizo. Masikina Mungu Mwanamke akona kwenda popote pale. Anasema namchukua mwanangu. Pisha. Shinikai jarmutemida. Mtoto wako ataumia. Nini? Hajani mtetero an denen ge isimnika. Nazani unajua nini ambacho kitatokea? Kobonte kama ukizidi kwa mkorofu namna hii, basi mtoto wako atakufa. Sasa ili mtoto wako asije kupoteza maisha, unatakao utulie. Tena, unatakao uende mbali kabisa utoke hapa na Korea, ukaishi maisha yako mengine kabisa. Shinikai jarmutemida. Sawa? Nini ambacho kitatokea? Eh? Mama alichukia sana. E kama akizidi kuleta ukorofu namna hii, mtoto wake ataumia. Kwa inabidi atulie. Masikina Mungu, mama kuwa na jinsi inabidi atulie kwa sababu kama akizidi kuleta vurugu, basi ni kwamba mwanaye atapata shida. Mama uwezi kuamini ilibidi afunge safari na kutoka Korea kwenda nchi nyingine. Aliamua kujitenga. Sasa yupo kwenye ndege. Masikina Mungu ni majonzi tu wakati huo mkono mwake kama tapicha mwanaye mtoto ambaye anamuita e, na shini mama anafunga safari anaelekea Ujerumani e, kwenye mji mmoja ambao wanauita si Nzech huo mji unauita si Nzech unapatikana ndani ya Ujerumani Kumbuka hapa ni kumbe kumbe mama mama anakumbuka kwamba nini ambacho kilimfanya mpaka akaamua kumtengeneza robot ambaye anafanana copyright kabisa na, na mwanaye. Masikina Mungu pana pili kwa mtoto, mtoto ni kulea tu. Japo alimkana mama yake lakini roho ilikuwa kimuuma na alimkana mama kwa sababu ili mama asije kupata maratizo baada kutishwa na babu kwamba kama akizidi kufuatilia mama yake basi mama yake atapata maratizo. Analia masikina Mungu. Sasa mama anaogopa. Mama uko wapi? Mheshimiwa, uko salama? Niingie ndani. Ha, au usiingie ndani. Simtaki mtu wote. Mtoto. Leo sana maskini Mungu, hakuna jinsi. Hapo ni Korea mzee mzima. Wakati mama yupo njiani anaelekea ndani ya Ujerumani. Hivyo ndivyo jinsi ilivyotokea mzee mzima. Hasa ni mwaka 1998. Nasana tushapata story kamili kwamba nini ambacho kilisababisha mpaka mama akaamua kumtengeneza robot ambaye kafanana kwa kutaka bisa na mama yake. Sasa tunazidi kuendelea pale pale na story kamili. Tushafahamu sababu kwa hiyo mama aliona amtengeneze robot ambaye kafanana corporate kabisa na mwanae ili kwa ajili ya kumliwaza yeye. Mwana mambo hayo. Na mpaka leo hii mama hajui ni wapi wale ambapo mwanae alipo. Yeye anajua mtoto yupo kwa babu yake. Mwana eh? Kwa hiyo sasa huyu hapa ni robot ambaye kafanana corporate kabisa na mtoto wa huyu mwanamke. Mama kama kumtengeneza robot kwa sababu ya kumliwaza tu. Yaani eh, pinda akimkumbuka mwanae basi amtizame huyu robot. 
roboti anafungua macho yake pale pale. Kafana na corporate kabisa. E, na mtoto wa mwanamke. Habari yako? Mimi hapa ni roboti na mshini. Uwezo kwa mimi hata jina hivyo hivyo. Yaani mama akaamua kumtengeneza roboti pia kampata na jina la, la mwanaye. Omarago. Hasa. Unaweza kuniita tena mama? Ma. Mama. Roboti alimuita mama se. Mama kwa mini baada kuitwa na uroboti mama. Asoma mwanangu we. Nilikumisha sana mwanangu. Mama akaamua kumtengeneza uroboti ili kwa ajili ya kumliwaza. Roboti anasema sheria ya kwanza ni kumkumbatia ule mtu ambaye analia. Yaani ule mtu ambaye analia basi sheria ni kumkumbatia ili kumliwaza. Alimkumbatia namna hiyo. Ase. Hey bwana. Sasa wewe unafikiri kwamba inakuwaje hapo? Eh? Juu ya yule mtoto ambaye anamuita na mshini yule mwanadamu wa kawaida ukiachana sasa na huyu mtoto ambaye ni robot. Haya. Siku zilizidi kwenda. Kumbuka huyu hapa ni robot mzimzima. Eh? Sasa ni muoga kweli kweli. Anataka ashuke hapo sasa. Mm. Akicheki ni mbali. Kumbuka robot huwa wana akili finyu. Mama namtafuta robot. Hamuita na mshini. Uko wapi mwanangu? Mama namuona kama mwanaye. Hasa kabila tutoke nje kumtafuta. Eh anakuta robot mzee amedondoka. Eh kumbuka robot huwa wanatumiaga betri kwa sasa chaji imeisha. Inabidi kumchukua hapo na kwenda kumchaji ndo atamka. Basi alimwekea betri. Sasa mama anamwekea betri mpya. <coughs> sasa hapa ndo atamka. Kwa kabisa baada muda mfupi ya robot anafungwa macho anamuona mama. <coughs> sasa hivi kana nguvu mzee. Mama anampenda sana kwa sababu anamuona kama mwanaye. Haya. Siku zilizidi kwenda sasa tunakuja pondo pili ndani ya Korea ni mwaka 2024. Sasa huyu ndio yule mtoto ambaye anamuita na mshini yule yule mtoto ambaye ni mwanadamu wa kawaida. Wewe kuamini mtoto kwa sasa amekua lakini maisha yake yanakujitenga tenga tu. Mama yupo mtu mmoja ambaye huwa anamtumia picha za mwanaye yule mwanaye ambaye ni mwanadamu wa kawaida yupo mtu mmoja ambaye huwa anamtumiaga mwanaye yani anamtumia picha za mwanaye kisirisiri mama mimi na sana mwana mtoto wake mtoto kwa sasa amekua mtoto yuko Korea kumbuka mama yuko ndani na Ujerumani mama aliwaza sana kwamba nini ambacho atafanya basi alichofanya ni kwamba alizidi e, kumtengeneza ile robot copyright kabisa azidi kufanana na mwanaye sasa anamkuza hmm? akiona mwanaye amekua basi anamkuza na uroboti yes ni picha kitala mzeli picha moja safi ambayo utakwenda kuipenda zaidi ni mwanzo tu e, kumbuka DJ sikilizu wasikosee mzee haya mama alimkuza ile robot mzee mzima kwa sababu mwanaye kwa sasa amekua sasa anamkuza na yule robot vile vile. Robot huyu hapa kwa sasa kamekuwa kuwa mzee sio mchezo. Amekuwa mrefu na nini? Eh? Amekuwa mzuri bala. Uwezi kuamini kwamba huyu hapa ni robot. Hasa hii ni elfu mbili na sita Nani ya Sinzech Ujerumani. Haya. Mama akamvalisha saa Yapo utaona kwamba ni sara lakini hapana sosa bali ni battery battery ya kitaalamu. Dogo anafungua macho mzee. Anamuona mama. Hey, mimi hapa ni roboti na mshini. Oh. Eh, mama. Mama, wewe uko kila. Sasa bwana wewe umekuwa mfupi namna hii. Roboti anashangaa kwamba nakwaje mama amekuwa mfupi. Kumbuka sasa amerefuka. Mama anasema hapana bana, sija mfupi, bali wewe ndio umekuwa mrefu. Sasa ajishangaa. Bwana nimekuwa tofauti. Eh kumbuka amekuzwa. Anasema bwana mikono yangu pamoja na miguu yangu imekuwa mirefu. Yaani sasa hivi nimekuwa mpana. Mama anasema ndio. Sasa hivi umekuwa. Alafu sasa hivi una nguvu kushinda hata mimi. Oma. Somebody need. Bas na zawadi kwa ajili yako mwanangu. Mama alimchukua mwanaye. Na kumleta hapa ni kwamba huyu roboti Bas kuna kitu ambacho huwa kinamshinda. E, kutembea katika hizo ngazi. Sasa mama anataka roboti huyu hapa atembee katika ngazi hii. Uwezi kwa mina se leo anaweza. Eh? Alikuwa akisumbukaga hapa mara kwa mara. Sasa leo ha. 
anakamilisha mzimu mzima kutembea tena sasa hivi anakimbia kabisa sio kama mwanzo kumbuka amekuwa na kufanana corporate kabisa na mtoto wa mwanamke mama lazima unafurahisha sana mama anacheka Mwishina. vipi oti pipione eh kuna tatizo mtoto anasema pana Nengo no te kanen goyo. Asa wewe una tabasamu je? Hata ukushpoyo. Hata mimi pia nataka ni tabasamu. Nataka ni tabasamu kama wewe. Nado. Diga hanaki usasimu jukesi. Mama anasema hata mimi pia natamani wewe hapo utabasamu kwa ajili yangu. Basi nitakufundisha namna kutabasamu, sawa eh? Mama alimpatia mwana hadi kwamba atamfundisha namna kutabasamu na pia atamfundisha vitu mbalimbali. Hebu hey, bwana. Siku zilizidi kuenda mzee mzima, miaka ilizidi kusonga mbele. Mama huwa anatumua picha mwanae mara kwa mara kwa hiyo akiwa na mabadiliko ya mwanae ametokea basi anafanya pia mabadiliko kwa huyu robot sasa miaka imekwenda maana ni kwamba mtoto wake na huyu mwanamke amekuwa mtu mzima sasa mama anafanya jitihada za kumfanya huyu robot awe mtu mzima kabisa Nam Kumbuka ni Ujerumani mzee mzima e, katika mji mmoja ambao wanauita Sinzech Robot ni kwamba kija kuamka hapo basi atakuwa watofauti kabisa. Maana yake ni kwamba mama anamkuza, anamfanya awe mtu mzima. Hmm? Na ni copyright kabisa wa mtoto au mwanamke. Inakuwaje kuhusu yule mtoto ambaye ni mwanadamu wa kawira Sasa miaka imekwenda na sasa ni 2015 mzee mzima. 2015 ukiachana na 2006 sasa ni mwaka 2015 maana ni kwamba ni miaka kadhaa miaka kadhaa imepita hapo Jamaa anaamka mzee eh anashanga vipi sasa hivi amekuwa mzee so, eh, so kama kipili cha nyuma Miaka ilizidi kusonga mbele na mama alimfundisha vitu mbalimbali huyo roboti na alikuwa kama wanadamu wengine wa kawaida Uwezi kujua wala uwezi kuamini kwamba huyu hapa ni roboti na mama kamtengeneza huyo roboti kwa sababu fulani. Tutafahamu tu kwa sababu gani. Kipo kitu kimoja macho anatarajia kufanya hapa baada ili kuja kumpata mwanae yule ambaye ni wa kawaida ukiachana na huyo roboti. Mama amini asee. Anafanya kazi moja kubwa sana. <coughs> kwa sasa roboti anaweza kutabasamu. Mama salimfundisha na mna kutabasamu. Mama mpaka uzuni asee. Hakimtizama roboti ni kwamba anamkumbuka mwanae. <coughs> Anasema wewe hapo Basi yupo mtu mmoja ambaye unanikumbusha, yani unanifanya nimkumbuke mtu fulani. Na roboti anatambua kabisa huyu hapa ni mama yake, anamuona kama mama yake kwa sababu si ndiye ambaye amemtengeneza. Anasema sheria ya kwanza ni kumkumbatia yule ambaye analia. Hiyo ndio sheria ya kwanza ya maroboti. Eh kumkumbatia yule ambaye analia. Hebu bwana, sasa ona fikiru mbapo inakuwa mzee mzima. Tunaanza picha rasmi kabisa mzee mzima alikuwa ni kama utangu lazy katika bonga la movie wanaita Mr. Robot. Nini ambacho kinakuwa na kutokea sasa hapo? Mama anataka kufanya kitu fulani ili kumpata mwanae yule wa kawaida. <coughs> ni mwanzo na ndo sehemu ya kwanza tu twende sambamba. Hii picha wanaita Mr. Robot ukipenda pia unaweza kuita Ari Human Nama. Eh. Basi tunakuja sasa na na Korea ni mwaka 2018 ukiachana na mwaka 2015 sasa tunakuja kuna ndani ya Korea ni tofauti na kule ndani ya Ujerumani sasa huyu ndo mtoto wa yule mwanamke mwanadamu wa kawaida huyu wakati huo anatazama picha mamake uchali ni kwamba basi muda si mrefu anahitaji kwenda Ujerumani kwa ajili ya kwenda kumtafuta mamake PK ah, tunakuja hapo na pili huko wapo walinzi fulani ambao wanapatiwa maagizo kwa ajili ya kuweka ulinzi kamili. Hawa ni walinzi ambao wanamlinda yule chalia ambao anamuita na mshini yule mwanadamu wa kawaida. Haya. Yuko binti moja ambaye ni mapepe kule kweli, binti anamuita eh, Subong. Binti moja mapepe kule kweli. Bas kiongozi anawapatia maagizo. Kinachotakiwa ni kwamba kuwazuia waandishi habari. Mm. Uchali una ambao kama ni bonge la superstar kwa hiyo waandishi habari mara kwa mara huwa wanampiga picha. Hapa ni hapo timu mzee mzima. Uchali ni kwamba anaenda e, kwenye nchi fulani lakini yeye plan yake ni kwenda ndani ya Ujerumani. Kwa maana yake ni kwamba anataka atumie ujanja ujanja ili kupata ndege ambayo inaenda Ujerumani. Huyu hapa. 
Huyu ni mwanadamu wa kawaida ukiachana sasa na yule robot mzee mzima. Ni mtoto wa fogo, babu yake ana pesa kule kweli. <coughs> ana nyodo anazorau. Wewe na fikiru mambo hapo inakuwaje mzee mzima? Je, plani itafanikiwa kwa na kumtafuta mama yake? Ase. Ha. Mimi sijui kwamba inakuwaje mzee mzima. Wewe na fikiru ya kwamba huyu mwanadamu wa kawaida atafanikiwa kumpata mama yake? Na nakuwaje sasa kuhusiana na yule robot. Ni sehemu ya kwanza tu mtu wangu bonga la picha picha moja safi kabisa hapa ambao anaita Mr. Robot. Ni kwambia kwamba sikosa sehemu sema pili kwa sababu sehemu ya pili ndio inakwenda kutupatia majibu zaidi na sehemu ya pili ndio tutakwenda kuelewa zaidi picha hii. Bonga la picha picha moja nzuri sana. E, kitu kizuri sana hichi usikate tamaa tuende sambamba. Episode ya kwanza inaishia hapa. Alafu episode ya pili nakuletea ni DJ Skills kama kawaida. Namba zangu za simu ni 0746575579. Usikubali kukosa. Wala usikubali kwa DC wa mzee mzima. Yana ukwana kujiri ndo kama jisu na vujulia ni kizaa zao unambiwa. Tote sawa. Diyo mbio. Tumangandu.